habari mimi naitwa Esther Reginald Sherima nafundisha somo la Kiswahili darasa la saba. leo ninawaletea aina za maneno kila lugha ina aina za maneno ila katika lugha ya Kiswahili aina za maneno zipo saba. aina ya kwanza ni nomino ya pili kiwakilishi ya tatu kitenzi ya nne kielezi ya tano kiunganishi ya sita kihisishi na ya saba kivumishi leo tutaongelea kipengele kimoja tu cha aina ya maneno ambacho ni nomino nomino ni maneno yanayotaja vitu watu na mahali nomino imegawanyika katika sehemu kuu nne nomino ya kwanza ni nomino za kipekee ya pili nomino za kawaida ya tatu nomino za jumla na ya nne ni nomino za dhania nomino za pekee ni maneno yanayotaja majina mahususi ya watu vitu mahali mfano damasi Juma Eliza Morogoro Tanzania Kilimanjaro Hayo ni majina mahususi. Kwenye majina mahususi tunaweza tukatunga sentensi kutokana na hizi nomino pekee. Kwa mfano, mji wa Morogoro ni mkubwa sana. Morogoro ni nomino ya kipekee. Sentensi ya pili Eliza alifanya vizuri darasani. Neno Eliza ni nomino ya kipekee. Mwaka kesho tutapanda mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro ni nomino ya kipekee. Tuje kwenye aina ya pili. Aina ya pili ni nomino za kawaida. Haya ni maneno ya kawaida yanayotaja vitu watu na mahali kwa mfano mama shangazi baba duka tuone basi mifano michache ya nomino za kawaida leo mama amepika chakula kitamu sana neno mama ni nomino ya kawaida mfano wa pili wa sentence nitaenda kumsaidia bibi kupika chakula cha jioni neno bibi ni nomino ya kawaida tumalizie na sentensi ya tatu mjomba aliniletea madaftari neno mjomba ni nomino ya kawaida twende basi kwenye aina ya tatu ambayo ni nomino za jumla nomino za jumla ni aina za maneno ambayo ya ambayo yanatajwa kwa makundi nomino hizo zinaweza kuwa ni watu vitu au mahali kwa mfano mahakama shule ukoo familia na bendi tuone mifano michache mfano kwanza jana nilisikiliza bendi ya watanzania nino bendi ni nomino ya jumla mfano mwingine watanzania wanawaheshimu wanajeshi. Neno wanajeshi ni nomino ya jumla. Na mfano mwingine wa tatu. Nchi ya Tanzania kuna makabila mengi. Makabila ni nomino ya jumla. Tumalizie na aina ya mwisho ya nomino za dhania. Ni majina ya vitu, watu au mahali ambayo ya ni ya kufikirika mfano malaika upepo usingizi shetani sentensi chache zinazoweza kutokana na maneno ya kufikirika nilichoka sana jana hivyo sikupata usingizi Neno usingizi ni nomino 
ya dhania Simpisi ya pili jana kulikuwa na upepo mkali sana neno upepo ni nomino ya dhania na sentensi ya tatu tunamuomba malaika wa Mungu atuepushe na ugonjwa wa korona neno malaika ni nomino ya dhania kwa hiyo leo tumejifunza kipengele kimoja cha nomino katika aina za maneno kipengele hicho cha maneno tukajifunza aina zake zote nne sasa basi naenda kutoa kazi asanteni kwa kunisikiliza tutaonana kipindi kijacho